హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మోడల్ ఐడియాస్ మీరు చూస్తున్నారు మోడల్ ఐడియాస్ రాజేందర్ బోండ్లా ఈరోజు మనం ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేర్చుకోబోయే అంశం బిఎడ్లో సోషల్ స్టడీస్ సంబంధించిన మార్కులు ఎలా ఉంటాయి అందులోని సబ్జెక్టులు ఏ సబ్జెక్టులు ఎన్ని మార్కులు కేటాయించారు ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అనే విషయం మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఇందులో ముఖ్యంగా మెయిన్ పార్ట్ జాగ్రఫీ ఇందులో ముప్పై ఐదు క్వశ్చన్లు కాను ముప్పై ఐదు మార్కులు రెండవది చరిత్ర చరిత్రలో ముప్పై క్వశ్చన్లు కాను ముప్పై మార్కులు పౌరశాస్త్రం పదిహేను క్వశ్చన్లు కాను పదిహేను మార్కులు అలాగే చివరిగా ఎకానమీ ఎకానమీలో ఇరవై క్వశ్చన్లు కాను ఇరవై మార్కులు కేటాయించుకోవడం జరిగింది జాగ్రఫీ విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా పెద్దపీట వేసే కంటెంట్లో పెద్దపీట వేసేది జాగ్రఫీని ఇందులో సిక్స్ నుండి పదవ తరగతి వరకు జాగ్రఫీని ఎంచుకొని దాని లోతుగా ఇంటర్మీడియట్ లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఆరావలి పర్వతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆరావలి పర్వతాలు దేనికి ఉదాహరణ అని చూసినట్టయితే మనం అవశిష్ట పర్వతాలకు ఉదాహరణ మనం తీసుకోవచ్చు ఇలా ఆరావలి పర్వతాలు అనేది ఎయిత్ క్లాస్లో నైన్త్ క్లాస్లో టచ్ అవుతూ దాన్ని లోతుగా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా చేస్తే మనం ఏ మూల నుండి క్వశ్చన్ అడిగినా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు రెండవది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే కోనీయ శిలాఖండాల దృఢీభవనం ద్వారా ఏర్పడిన అవక్షేప క్షీణ ఇది ఇంటర్మీడియట్లో డేపుతుగా ఉంటుంది ఆన్సర్ బ్రేషియా అని చూసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు యాభై ఆరో క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే పునరుజ్జీవనానికి గుర్తింపుగా వచ్చే భూస్వరూపం ఏది ఇది ఇంటర్మీడియట్ బేస్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ పరిభాష నది వక్రాలు అనేది దీనికి గల ఆన్సర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఈ కింది వానలో అధిక తీవ్రమైన అగ్నిపర్వత విస్ఫోటక రకం ఏది దీనిలో ఇక్కడ కింద ఆప్షన్స్లో హవాయి రకం ఐస్లాండ్ రకం స్ట్రంబోలియన్ రకం వెసూలియస్ రకం దీనిలో మనం ఆన్సర్ వచ్చేసి వెసూలియన్ రకం ఇది ఎయిత్ క్లాస్లో సిలబస్ కవర్ అవుతూ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఇంటర్మీడియట్ జాగ్రఫీ లెవెల్లో అగ్ని పర్వతాలు అని లెస్ నుంచి అని కవర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చూస్తుందంటే క్వశ్చన్ రకం చూసినట్టయితే ఎయిత్ క్లాస్ బేస్ చేసుకొని ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో క్వశ్చన్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది కావున ఎయిత్ క్లాస్ బేస్ లెవెల్లో తీసుకొని ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మనం చదివినట్టయితే ఇంటర్మీడియట్ భూస్వరూపాలు అనే లెస్ అకాడమీ పుస్తకం దొరుకుతుంది దాన్ని చదివినట్టయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా కవర్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఆవరణ ముఖ్యంగా ఐనోస్పియర్ స్టాటోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ ఇట్లా ఆవరణాలు కొంచెం నైన్త్ క్లాస్లో బేసులు చూసినట్టయితే ఇంటర్మీడియట్లో దులో ప్రాంతాల పైన అనే ఆన్సర్ మనం స్టార్ట్ ఆవరణం ఎక్కువ మందం కలిగింది అని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ వర్షపాతాలు సిక్స్టీ టూ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే రెయిన్ షాడోస్ రీజియన్ అదొక టాపిక్ ఉంటుంది ఆ టాపిక్లో సమాన వర్షపాతం పర్వతీయ వర్షపాతం చక్రపాత వర్షపాతం అనే వర్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్షపాతంలో చూసినట్టయితే దాన్ని మనకు ఈ క్వశ్చన్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు ఒక మార్కును చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కాంటినెంటల్ డ్రిప్స్ కాంటినెంటల్ హైట్ కాంటినెంటల్లో ఇలా ఇది చూసినట్టయితే కండ తీర పంచు కండ తీర వాలు అది చూసినట్టయితే అదొక క్వశ్చన్గా మనకు ఇక్కడ కవర్ అవుతూ ఉంటుంది సముద్ర జలాలు ఓషినోగ్రఫీ చూసినట్టయితే ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ సోడియం క్లోరైడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అనేది ఇందులో లవణాలు ముఖ్యంగా ఇందులో ఎక్కడ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మృత సముద్రం ఏ ఖండంలో ఉంది అంటే మనం అట్లా కూడా ట్రై చేయాల్సి ఉంటుంది మృత సముద్రం అలా చేసుకున్నట్టయితే మనకు ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ కావడానికి స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ పర్వత శ్రేణిలో ధూప్ఘర్ ఎత్తైన శిఖరం ముఖ్యంగా ఆన్సర్ సాత్పుర పర్వత శ్రేణిలో ఎత్తైన శిఖరం మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు శ్రేణులు సీ చూసినట్టయితే అందులో ఏ టాపిక్ వచ్చినా మనకి ఇంత శ్రేణి నుంచి వెళ్ళి రెండు క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి ఇంతకుముందు ఆరావాలి పర్వతాలు లోకల్ క్వశ్చన్ శ్రీ దాని పక్కన శ్రేణులు కూడా చూసినట్టయితే ఇందులో మనం ఒక క్వశ్చన్ కవర్ చేసుకోవచ్చు గనులు గనుల విషయంలో మధ్యప్రదేశ్ మలాంజిలాండ్ గనులు కూడా ప్రసిద్ధిగా మనం చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఉపనదులు సబ్ ట్రిబ్యూటరీస్ మెయిన్ రివర్స్ ముఖ్యంగా ఎరినే రివర్స్ అలాగే కాంటెంట్ రివర్స్ ఇట్లా చూసుకున్నట్టయితే జీవనదులని లేదా దీపకల్ప నదులు అందులో కూడా ఇందులో ఇది కవర్ అవుతుంటుంది అది కూడా దాన్ని ముఖ్యంగా నదులు ఎరినే రివర్స్ జీవనదులు ఎక్కడ ఉద్భవించాయి ఏ ప్రాంతంలో ఉద్భవించాయి ఏ నదులు ఎందులో కలుస్తున్నాయి దాని ఉపనదులు ఏవి 
దాని ఉపనదులు వచ్చినటువంటి పరివాహక ప్రాంతాలు మనం చూసినట్టయితే మనం అందులో ఏ మూలన ఇచ్చినటువంటి ఇచ్చిన కానీ మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం మార్కులు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది ఈ కింద జత మ్యాచింగ్స్లో వచ్చినప్పుడు మనం నాలుగు మ్యాచింగ్లు కరెక్ట్ అయితేనే మనం ఆన్సర్ చూజ్ చేసుకోవాలి ఏ ఒక మ్యాచ్ మిస్ అయినా ఆటోమేటిక్గా మార్క్ కోల్పోవడం జరుగుతుంది దీనిపైన కొంచెం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ టూలో ఏ సమయంలో ఆల్ఫ్రేడ్ వెజ్నర్ యాక్చువల్గా ఆల్ఫ్రేడ్ వెబర్ పరిశ్రమ సిద్ధాంతం అండి ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్లో ఆల్ఫ్రేడ్ వెబర్ సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించడం అనేది ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో క్వశ్చన్ వస్తుంటుంది ముఖ్యంగా ఉత్పత్తులు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లు అలాగే ఈ కమర్షియల్ క్రాప్స్లో ఎక్కువ చేయాలి ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు తేయాక్ కానీ అలాగే అమెరికా న్యూ ఇంగ్లాండ్ ప్రాంతం దీని ప్రసిద్ధి ఇట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు జాగ్రఫీలు అంటే ఇండియన్ జాగ్రఫీతో పాటు వరల్డ్ జాగ్రఫీ కూడా ట్రచ్ చేస్తే మనం అన్ని కోణంలో మనం క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే బేరా క్వశ్చన్ చూసిన ఐరోపాలో అధిక జనాభా కలిగిన దేశం ఇలా జర్మనీ ఐరోపాలో అధిక జనాభా కలిగిన దేశం జర్మనీగా మనం చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ చూసినట్లయితే ఆసియాలో అనటోలియా పీఠభూమి దీని మధ్యలో ఉన్నది ఇది పాంటిక్ మరియు టారస్ పర్వతాల మధ్య ఉన్నది అంటే ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్గా మనం చూసుకోవచ్చు ఇది ఒకటి సెవెంటీ నైన్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఆసియాలోని ఏ దేశంలో చక్కెర వాతాలను స్థానికంగా బగ్నీలు అని పిలిచారు ముఖ్యంగా ఈ సైక్లోన్స్ ఒక దేశంలో ఒక రకంగా ఫిలిప్పీన్స్లో ఇండోనేషియాలో చైనాలో మలేషియాలో దీన్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ జాగ్రఫీలో చక్రవాతాలు సైక్లోన్స్ గురించి ప్రత్యేకమైన లెసన్ ఉంది అది చదివితే ఇవన్నీ కవర్ చేయాల్సి నెక్స్ట్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఎయిటీ వన్కి వెళ్ళిన ఉరుమల తుఫాన్ ముఖ్యంగా థండర్ స్ట్రోమ్స్ మనం అప్పుడప్పుడు ఉరుమల తుఫాన్ అంటే మనకు ఐడియా రాకపోవచ్చు అప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ వర్షన్లోకి వెళ్ళి చూడాల్సి ఉంటుంది థండర్ స్ట్రోమ్స్ అని చూస్తే మన ఆన్సర్ మనం ఈజీగా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వాణిజ్య పశు చారణం కొరకు వచ్చి కాన్వేషన్లో సారీ పచ్చి కాన్వేషన్లో ఋతుపర అవరోహణ పద్ధతి ఎక్కడ ప్రసిద్ధి ఇది కొంచెం ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చూసినట్టు ముఖ్యంగా నాలుగు ఆప్షన్ చూసి చూజ్ చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఏ ఇనుముక్కు ఉత్పత్తి కేంద్రం జపాన్ యొక్క ఫీటర్ బర్గ్స్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఈ వాటర్ నెక్స్ట్ పశ్చిమ కర్మల ప్రాంతంలో విస్థాపన వ్యవసాయం స్థానికంగా ఏమని పిలిచారు కుమారి ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడితో జాగ్రఫీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ చరిత్ర చరిత్ర రెండు రకాలు చరిత్రలో రెండు రకాలు ఒకటి వరల్డ్ హిస్టరీ ప్రపంచ చరిత్ర రెండవది ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ కంటే ఎక్కువ ఇక్కడ ఇండియన్ హిస్టరీపై కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వరల్డ్ హిస్టరీ పై కూడా మనం దృష్టి సాధించాల్సి ఉంటుంది అలాగే తెలంగాణ చరిత్ర నుంచి వెళ్ళి రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది కావున తెలంగాణ చరిత్రపై కూడా దృష్టి పెడితే మనకు అన్ని మనకు ముప్పై క్వశ్చన్లకు ముప్పై ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కింద కనపరిచిన వాటిలో మధ్య శిలాయుగం చెందినది తెలియజేయనిది ఇది ముఖ్యంగా నైన్త్ క్లాస్లో ఓల్డ్ నైన్త్ క్లాస్ సిలబస్లో శిలాయుగాల గురించి ప్రత్యేకమైన ఇచ్చారు అందులో మనం ఈజీగా గేమ్ చేయవచ్చు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సింధు నాగరికత అదే ఫస్ట్ లెసన్ నైన్త్ క్లాస్ ఇష్టం ఫస్ట్ లెసన్లో నాగరికతలు సివిలైజేషన్స్లో ఇండస్ అండ్ సింధు నాగరికత మనం చూస్తే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు ముఖ్యంగా మతాలు నైన్త్ క్లాస్ నుంచే కవర్ అవుతుంది ఎక్కువగా వరల్డ్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ కవర్ అయ్యే చాప్టర్స్ ఏమైనా అంటే నైన్త్ క్లాస్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ నైన్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే అశోకుని శిలాయు శాసనాన్ని మొట్టమొదట తర్జుమా చేసిన తర్వాత ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్లాస్లో హిస్టరీలో ఇది కవర్ అయితే ఉంటుంది ఎయిత్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ మనం చూస్తే అలాగే నైన్త్ క్లాస్లో కూడా కనిష్కుడు ఆశ్రయించిన ఆదరించిన మత శాఖ ఇది ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్గా మనం చూసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా పంచ సిద్ధాంతిక గ్రంథకర్త గారు వరాహమీర ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రాష్ట్రకూట వంశ రాజస్థాప రాజవంశ స్థాపకుడు ఎవరు అనేది దంతిదుర్గ ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్గా చూసుకోవచ్చు మనం బా ఢిల్లీ పరిసర ప్రా పరిసరాల్లో ప్రఖ్యాతి కాంచిన సిస్తి మత గురువు ఎవరు ఇది కొంచెం ఢిల్లీ హిస్టరీలో ముఖ్యంగా టెన్త్ క్లాస్ హిస్టరీ నైన్త్ క్లాస్ హిస్టరీలో మనం చూసుకోవచ్చు కదా నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళి కింద కిందికి వెళ్ళినట్టయితే కాశ్మీర్లో షాలిమార్ ఉద్యానం వలన వహించిన మొఘల్ చక్రవర్తి మొఘల్ ఇజం ముఖ్యంగా సెవెంత్ ఎయిత్లో సెవెంత్ క్లాస్లో మొఘల్ చక్రవర్తి గురించి డీపో ఉంది అది చూసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే ముఖ్యంగా వరల్డ్ హిస్టరీని ఇండియన్ హిస్టరీని ఇండియన్ జాగ్రఫీని కవర్ చేస్తూ వరల్డ్ హిస్టరీ కూడా చాలా అద్భుతమైన బుక్స్ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇది ఒకసారి చదివితే అకాడమిక్ పుస్తకం ముఖ్యంగా మెయిన్ అకాడమిక
నెక్స్ట్ నెహ్రూ పది పంచ పంచశీలను ఇది ముఖ్యంగా పంచశీల ఒప్పందాలు ఫారిన్ కం ఫారిన్ పాలసీ ఇండియా ఫారిన్ పాలసీలో మెయిన్ రోల్ పంచశీల యాక్ట్ ఇందులో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మేలో వచ్చింది అది ఇందులో ఏ దేశం అంటే చైనాతో ఒప్పందంలో ఏర్పాటు చేసుకుంది జరిగింది సోషల్ కాంట్రాక్ట్ రచయిత ఎవరు ఇది పాలిటీ కింది పాలిటీలో వస్తుంది రూసో రూసో థామస్ అబ్ జాన్ లాక్ వీళ్ళు అందరు కూడా ప్రకృతిక బాధలు అందుకే మనం ఈజీగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు మనం ఏ ఏ కోణంలో అడిగినా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ప్రాకృతిక బాధలో ముఖ్యంగా రూసు కారల్ మసాక్ రూసు మాంటెస్కు వీళ్ళు ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవచ్చు కాంటినెంటల్ సిస్టంలో ప్రవేశపెట్టిందంటే మొదటి ఈనపోలియన్ అది కూడా డైరెక్ట్ వచ్చింది ఇంకా చూసినట్టయితే ఫ్రాంక్ఫర్ట్ సందులు ముఖ్యంగా ఈ ట్రీటీస్ వరల్డ్ ట్రీట్స్ మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే నైన్త్ క్లాస్ నుంచి వెళ్ళి అలాగే ఇండియన్ హిస్టరీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి వెళ్ళి ట్రీటీస్ మనం ఎక్కువ కవర్ చేస్తే ఆన్సర్ చేయొచ్చు అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ మన మన త్రిపుల్ వన్ చూసినట్టయితే సూయస్ కెనాల్ ఇంజనీర్ పక్షం కూసి పెడినాండ్ డిసల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా డైరెక్ట్గా వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్బుడ్యూ ప్రాసెస్ పెట్టిన అతి జరిగిన రోజు ఇది కూడా ఒకటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే మొదటి ప్రపంచం తర్వాత జన్మించిన బొగ్గు గనుల ప్రాంతం సార్ అప్పగించే ప్రదేశం ఫ్రాన్స్ ఇది కూడా వరల్డ్ హిస్టరీలో కవర్ అయితే ప్రచ్చనది కోల్డ్ వార్ కోల్డ్ వార్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు కోల్డ్ వార్ ఎప్పుడు మొదలైంది కొంచెం కోల్డ్ వార్ అవ్వడం గల కారణాలు ఏంటి కోల్డ్ వార్ ముఖ్యంగా నికోల్లస్ గోర్బచే అవలంబించిన ఐరన్ కట్టింగ్ పాలసీ ద్వారా ఉన్నటువంటి కోల్డ్ వార్ మనం చే చూసుకోవచ్చు రష్యా మరియు అమెరికా మధ్య రెండు ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఇది ఎక్కువగా దాని నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇది వరల్డ్ హిస్టరీకి సంబంధించింది సే ముఖ్యంగా సివిక్స్ నెక్స్ట్ తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోప్ వేసి పదిహేను మార్కులకు పదిహేను మార్కులు సంపాదించుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఈ కంటెంట్లో సివిక్స్ చరిత్ర రాజశాస్త్ర పల రైతం రాజశాస్త్ర చరిత్ర మూల రైతం జాన్ సీలు ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చరి సివిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ ముఖ్యంగా సెకండ్ ఇయర్ సివిక్స్ నుంచి వెళ్ళి బాగా స్కోప్ ఉంటుంది అటు జీకేలో కవర్ అవుతూ ఇటు కంటెంట్లో కవర్ అవుతూ పదిహేను మార్కులకు పదిహేను మార్కులు సంపాదించుకునే స్కోప్ ఏంటిదంటే సివిక్స్ మాత్రమే కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ కాన్సన్ చేస్తే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు కంటెంట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో నా మాత్రం ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి గవర్నర్ గవర్నర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత నియమించబడుతుంది కాబట్టి నా మాత్రం అధికారాలు చెలాయిస్తారు ప్రభుత్వంలో శాశ్వత అధికారాలు చెలాయించేవాళ్ళంటే అటు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అతని నాయకత్వంలో మంత్రిమండలి కేంద్రంలో అయితే రాష్ట్ర కేంద్రంలో అయితే ప్రధానమంత్రి అతని నాయకత్వంలోని మంత్రిమండలి ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారులు చెలాయిస్తూ ఉంటారు సార్వభౌమాధికార ఆజ్ఞ శాసనం అనేది జాన్ ఆస్టర్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది జ్యుడిషియల్ రివ్యూ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి గ్రహించుకున్నాం జ్యుడిషియల్ రివ్యూ గల కదా కారణాలు ఏంటి అనే దాన్ని మనం చూస్తే సమాఖ్య ప్రభుత్వం మనసు వస్తుంది జ్యుడిషియల్ నుంచి జ్యుడిషియల్ రివ్యూను న్యాయ సమీక్ష అధికారం నుంచి మనం అమెరికా రాజ్యం నుంచి గ్రహించుకున్నాం అది కూడా ఎక్కడి నుంచి గ్రహించుకున్నది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్ర పిత పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ మీరు ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్ర పితామహం అన్నప్పుడు రాజ్య శాస్త్ర పత్ర పితామహుడు వేరు ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్ర పితామహుడు వేరు కాబట్టి దీని మీద మనం మనం ఎక్కువ కాన్సల్ట్ చేయాలి ఉడ్రో విల్సన్ ఫోర్టీన్ నా పద్నాలుగు సూత్రాల వ్యవస్థను ప్రతిపాదించింది ఫాన్ హెన్రీ ఫాయన్ ఇది కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి వస్తుంది నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్ ఎయిట్లో మిన్నో బ్రూక్ సమావేశం సంబంధించింది ఇది వరల్డ్ ట్రీటీలో భాగం వస్తుంటుంది ఇది మన నూతన ప్రభుత్వ న్యూ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకోవచ్చు కార్ల మార్క్స్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు కార్ల మార్క్స్ రచించిన గ్రంథాలు ఏంటి కార్ల మార్క్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు కార్ల మార్క్స్ రచించిన గ్రంథాల్లో ముఖ్యమైన గ్రంథం దాస్ క్యాపిటల్ లాంటివి కానీ మనం దానికి కార్ల మార్క్స్ ప్రపంచ కార్మికుల రేఖం కంటే పోరాడితే పోయేది ఏం లేదు బాణీ సంఖ్య లేదా పాటు ఇటువంటి స్లోగన్స్ కూడా మనం దృష్టి పెడితే మార్కుల అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా సమాఖ్య విశిష్టంలో మన భారత రాజ్యాంగం అర్ధ సమాఖ్య అంటే పూర్తి సమాఖ్య కాదు పూర్తి ఏక కింద లక్షణాలు కాదు అర్ధ సమాఖ్య అర్ధ సమాఖ్య అని అన్నది ఎవరంటే కేసీ వేరు నాడు కేసీఆర్ కేసీ వేరు అటారంజల్ నియమించి ఉంది భారత రాష్ట్రపతి భారత రాష్ట్రపతులు నియామక అధికారులు ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రితో సహా ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలితో సహా అందరు నియమించే అధికారం మరియు తొలగించే అధికారం రాష్ట్రపతి ఉంటుంది కాబట్టి అటార్నీ జనరల్ ఎవరు అటార్నీ జనరల్ నియమించ నియమించేది ఎవరు దాని మీద మనం దృష్టి పెడితే రాష్ట్రపతి అధికారాలు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో మనం స్కోప్ చేస్తే బాగా మార్కులు గెయిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది నేషనల్ డెవలప్మెంట్
ఈ రెండింటి గురించి అధ్యయనం చేసేది అర్థశాస్త్రం దేనికి సంబంధించింది అంటే సంపదను వర్ణించే శాస్త్రమే అర్థశాస్త్రంగా వర్ణించింది ఆడం స్మిత్ దీనిలో ఒకటి సముతాలయం వినియోగదారుల సముతాలయం ఉద్యమదారుల సముతాలయం అనేది విషయాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు మొత్తం ప్రయోజనం గరిష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి విద్యార్థిని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతూ ఉంటారు మనం అప్పుడు ఇంగ్లీష్ వర్షన్కి వెళ్తే మనం ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయవచ్చు గిఫెన్ వస్తువులు పేదవారు ఉపయోగించే వస్తువులు ముఖ్యంగా నాశ్రమ వస్తువులన్నీ కూడా గిఫెన్ వస్తువులు మనం చెప్పుకుని ఉంటుంటాం నెక్స్ట్ యువాకారం ఉండని ఉండని ఎన్నడూ ఉండని వేరేక సగటు స్థిర వేరేక ఇలాప్పుడు సగటు స్థిర వేరే వేరేక అన్నప్పుడు మనం సగటు వేరేక సగటు స్థిర వేరేక అన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ వర్షన్కి వెళ్తే మనం ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్గా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వ్యవహార ఆదాయాలు బ్రాడ్ మనీ అంటే ఏంటిది ఎం త్రీ బ్రాడ్ మనీ అలాగే పీక్యూఎల్ఐ ప్రతిపాదించింది ఎవరు మోరీస్ డి మోరీస్ అలాగే భారతదేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించే పనులు ముఖ్యంగా వ్యవసాయ ఆదాయ పనులు మిగతా పనులను కూడా ఎక్కువ శాతం పనులు చెందిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంటాయి కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన పనులు ఇవి చూసుకోవచ్చు కస్టమ్స్ సుంకం కానీ ఆర్థికమైన పరిస్థితులు అత్యంత లభిష అభిలషమైన ప్రభుత్వ చర్య ఏది అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ద్రవ్య నిల్వలు రక్షించండి ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్లో మెయిన్ ఫంక్షన్ ద్రవ్య నిల్వలు కాపాడే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి అది మనం ఒకసారి దాని మీద దృష్టి పెడితే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ రెండు వేల పదకొండు గణాంక ప్రకారం అత్యధిక లింగ నిష్పత్తి గల రాష్ట్రం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కేరళ కేరళ చూసినట్టయితే పది వెయ్యి మంది పురుషులకు పురుషులకు వెయ్యి యాభై మంది స్త్రీలు ఉన్నారు కాబట్టి సెక్స్ రేషియో ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ ప్రకారం సర్వశిక్ష అభియాన్ పథకం ప్రారంభించిన సంవత్సరం రెండు వేల ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ స్కీమ్స్ అండ్ అభియాన్ పథకాలు సర్వశిక్ష అభియాన్ పథకం కానీ ఇటువంటి పథకాలు మనం చూసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా వన్ మార్కులు మనం అటు జీకేలో ఇటు ఎకనామీలో కూడా మనం మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరంలో నిరక్షరాస్త్ర అతిగా ఉన్న దేశం ఇక్కడ దేశం అన్నప్పుడు భారతదేశం వస్తుంది ఈ బ్రెజిల్ చైనా పాకిస్తాన్లో కంటే మన భారతదేశంలో రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ ప్రకారం ఎక్కువ ఉన్నట్టు దేశం గుర్తించవచ్చు నెహ్రూ గారు రోజున రోజుగారి యోజన పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే పట్టణ ప్రాంత పేదలకు ప్రయోజనం చేకూర్చడం ఇక్కడ రోజుగారి యోజన ముఖ్య ఉద్దేశం ఇంకా ఇతర పథకాల మీద మనం దృష్టి తాగిస్తే మార్కులు మనం సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే లాస్ట్ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సు అమలు జరిగారు రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా జాగ్రఫీ హిస్టరీ పైన ఎక్కువ మార్కులు మనం సంపాదించుకోవాలంటే ఎక్కువ కొంచెం కష్టపడి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో దృష్టి పెడితే ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు ఇలా జాగ్రఫీ వరల్డ్ జాగ్రఫీ అలాగే ఇండియన్ జాగ్రఫీ అలాగే తెలంగాణ జాగ్రఫీ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి రెండు అటు జీకేలో కానీ ఇటు ఇక్కడ కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దానిపైన మీద దృష్టి పెట్టి కంటెంట్పై పట్టు సాధిస్తే బీడ్లో మంచి ర్యాంకు తక్కువ ర్యాంకు వచ్చేసి మీరు అనుకున్న గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కానీ అనుకున్న కాలేజీలో సీటు పొందే అవకాశం ఉంటుం